যদি এই সিমটমগুলো কোনো পেশেন্টের দেখা যায় তবে সে তো ইমিডিয়েট হসপিটালে যেতে পারবে না তখন বাড়িতে কতগুলো মেডিকেশান করা হয় এই দুটো মেডিসিন কিন্তু অনেক সময় লাইফটাকে সেভ করতে পারে বা ড্যামেজটাকে কিছুটা কন্ট্রোল করতে পারে এই যে ব্রেন ব্লাড পাচ্ছে না তার ফলে কি অক্সিজেনও পাচ্ছে না এর ফলে পেশেন্ট কখনো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা সাডেন কোলাপস করে যেতে পারে হার্ট বিটও বন্ধ হয়ে যেতে পারে নমস্কার আজকে হার্টের দুটি খুব সিরিয়াস কন্ডিশান নিয়ে আলোচনা করব একটি হার্ট অ্যাটাক আর একটি কার্ডিয়া ক্যারেস অনেকে এই দুটি ডিফারেন্সটা জানতে চান কি ডিফারেন্স হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু এবার আসি হার্ট অ্যাটাক বলতে আমরা কি বুঝি হার্ট অ্যাটাকের অন্য নাম মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশান এই হার্ট অ্যাটাক কেন হয় যে ধমনি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়ে হার্টের মাসলকে সাপ্লাই করে সেই ধমনির কোথাও যদি ব্লক থাকে বা কোনো ক্লট বেঁধে যায় তাহলে রক্ত এ পাশ থেকে ও পাশে যেতে পারে না তাহলে হার্টের মাসলকে সাপ্লাই করতে পারে না তখনই প্রবলেমটা হয় এবং তখনই সেই মাসলগুলো রক্তাল পতায় ভোগে যাকে হার্ট অ্যাটাক বলা হয় এটা যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে থাকে তো ওই মাসলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে রেস্টোর করার চেষ্টা করা হয় সাপোজ কারো হার্ট অ্যাটাক হলো তখন সেই এলাকার মাসলগুলো সাপ্লাই পাচ্ছে না ব্লাড তাহলে এটা কিছুক্ষণ চলতে থাকলে ওই মাসলগুলো ড্যামেজ হয়ে যায় এবং একটা সার্টেন টাইমের পরে ওই মাসলগুলো সাপ্লাই না পেয়ে রক্তাল পতায় ভুগতে ভুগতে ডেথ হয়ে যায় সেটাই হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাকের জেনারেল সিমটমস হচ্ছে সিভিয়ার চেস্ট পেন রেসপিরেটারি ট্রাভেল শ্বাসকষ্ট আর সোয়েটিং পফিউ সোয়েটিং চেস্ট পেন মে বি রেফার টু লেফট আর্ন বাঁ হাত পর্যন্ত যেতে পারে রেফার্ড পেন এছাড়া এই রেফার্ড পেন জয়ে হতে পারে আপার অ্যাবডোমেনে হতে পারে তবে আম্বাইলিকাসের নিচে এই পেন সাধারণত যায় না এছাড়া এই পেন অনেক সময় যেতে পারে নেক পিঠেও যায় বা জয়ে যেতে পারে এছাড়া বমি বমি ভাব একটা গা গোলানি একটা ডিজিনেস এগুলো দেখা যায় যদি এই সিমটমগুলো কোনো পেশেন্টের দেখা যায় তবে সে তো ইমিডিয়েট হসপিটালে যেতে পারবে না তখন বাড়িতে কতগুলো মেডিকেশান করা হয় সেটা ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম ইকোস্প্রিন এবং আন্ডার টাং ফাইভ মিলিগ্রাম সরবিটেড ইমিডিয়েট দেওয়া হয় তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালে শিফট করতে লাগে এই দুটো মেডিসিন কিন্তু অনেক সময় লাইফটাকে সেভ করতে পারে বা ড্যামেজটাকে কিছুটা কন্ট্রোল করতে পারে তারপরে তো হসপিটালে যাওয়া আছে এবং ইমিডিয়েট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালে শিফট করানো উচিত হসপিটালে যে কি করা হয় সাধারণত ওই মেডিসিন দিয়ে যে ক্লট আছে সেই ক্লটটাকে রিজলভ করার চেষ্টা করা হয় রক্ত পাতলা করার মেডিসিন দিয়ে যাতে হাটে রক্তের সাপ্লাইটা রেস্টোর করা যায় এছাড়া ডিপেন্ডিং অন দ্য কন্ডিশান অফ দ্য পেশেন্ট সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টেরও প্রয়োজন হয় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি স্ট্রেন বসানো এবং কোনো কোনো সময় বাইপাসেরও প্রয়োজন হতে পারে ডিপেন্ডিং কটা ব্লক আছে তার উপরে এবার আসি কার্ডিয়া ক্যারেস্ট কার্ডিয়া ক্যারেস্ট বলতে যে হার্ট যে বিট করে কোনো কারণে কিছুক্ষণের জন্য সে বিটটা বন্ধ হয়ে গেল রেসপিরেশান থাকলো না আর পালস বিটটাও পাওয়া গেল না কি কি কারণে কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হতে পারে আন্ডারলাইং কোনো যদি হার্ট প্রবলেম থাকে হার্ট ডিজিজ থাকে বা হার্টের ইলেকট্রিক্যাল কোনো অ্যাবনর্মালিটিস থাকে এছাড়া কোনো সাডেন শক বা ট্রমা বা কোনো ওভার ডোজ অফ মেডিসিন এগুলো কারণেও হতে পারে কার্ডিয়া ক্যারেস্টে কি হয় যখন হার্ট বিটটা স্টপ হয়ে গেল 
তো অটোমেটিক্যালি হার্ট পাম্পিং করতে বন করল না তার ফলে ব্রেনের রক্ত যেতে পারল না বা অক্সিজেন যেতে পারল না পেশেন্ট আনকনসাস হয়ে গেল এই যে ব্রেন ব্লাড পাচ্ছে না তার ফলে কি অক্সিজেনও পাচ্ছে না এর ফলে পেশেন্ট কখনো অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা সাডেন কোলাপস করে যেতে পারে হার্ট বিটও বন্ধ হয়ে যেতে পারে কার্ডিয়া ক্যারেস্টের সিমটম কি কি হয় দুম করে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেল যেটাকে আমরা বলি সাডেন লস অফ কনসিয়াসনেস নেক্সট হচ্ছে কোনো পালস পাওয়া যাচ্ছে না বা পেশেন্টের কোনো শ্বাস প্রশ্বাসও পাওয়া যাচ্ছে না থার্ড এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা পেশেন্টের রেসপিরেশান একদম চেঞ্জ হয়ে গেল গ্যাস পিন আর অ্যাবনর্মাল ব্রিদিং শুরু হলো কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ট্রিটমেন্ট ভীষণই জরুরি এবং ইমিডিয়েট পড়তে হয় এই ট্রিটমেন্টের মধ্যে পড়ছে সিপিআর কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশান সিপিআর কি করে ব্লাড ফ্লোটাকে রেস্টোর করে যাতে ব্রেন এবং অন্য অর্গানগুলো ব্লাড ফ্লো ঠিকমতো পায় এবং অক্সিজেনও পায় নেক্সট হচ্ছে ডিফিবিলেশন এটা হার্ট রিদিমটাকে রেস্টোর করে এছাড়া কিছু মেডিসিন দেওয়া হয় যেটা ব্লাড প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করে এবং হার্ট ফাংশানটাকে নর্মালাইজ করে হার্ট অ্যাটাক অনেক সময় কার্ডিয়া ক্যারেস্টের পর্যায়ে চলে যেতে পারে কিন্তু সব হার্ট অ্যাটাক কিন্তু কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হয় না কিন্তু কার্ডিয়া ক্যারেস্ট অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় উইদাউট হার্ট অ্যাটাকেও কিন্তু হতে পারে যদি কোনো আন্ডারলাইং মেডিকেল কন্ডিশান থাকে আশা করছি এই ভিডিও থেকে আপনারা হার্ট অ্যাটাক এবং কার্ডিয়া ক্যারেস্টের ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলেন যদি আর একবার রিপিট করি যে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে কোথাও আর্টারির মধ্যে ব্লকড হয়ে যাওয়া সাপ্লাইটা বন্ধ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া ব্লাডের আর কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হচ্ছে সাডেন স্টপ অফ হার্টবিট দুটোই কিন্তু খুবই সিরিয়াস কন্ডিশান পেশেন্টের পক্ষে এবং ইমিডিয়েট মেডিকেল অ্যাটেনশান খুবই জরুরি তাই কাল বিলম্ব না করে হসপিটালাইজেশান ইজ এ মাস্ট এর ওপরে কিন্তু পেশেন্টের লাইফ অ্যান্ড ডেথ নির্ভর করছে সো টাইম ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ইন বোথ সাইড ইন বোথ কেসেস পেশেন্ট যদি টাইমলি ট্রিটমেন্ট পায় তাহলে সেই কন্ডিশান থেকে তো রিকভার করতেই পারে এবং পরবর্তী জীবনে সে নর্মাল লাইফ লিডও করতে পারে আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম আরও ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আজ এই অবধি নমস্কার